Isang magandang magandang araw mga kasambuhay, ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kasalukuyang Paris Priest ng Our Lady of Sorrows sa F.B. Harrison, Pasay, doing all for the Gospel. Kasama po natin ang dalawang paring Paulino, si Father Paul Marquez at si Father Albert Garong. Inaanyayahan po namin kayo na sa mga sandaling ito at sa mga susunod pang sandali, tayo po'y pumasok sa diwa ng Kwaresma, diwa ng Semana Santa, na kung saan atin pong sasariwain ang tagumpay ng ating Panginoong Yesus sa pamagitan po ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang misteryo ng cross, ang pasyon ni Kristo na atin din pong sasabayan ng pagpapaliwanag at pagpananalangin tungkol sa kanyang bagong buhay at muling pagkabuhay. Tawag po natin dito ay Pascal Mystery. Ito po ay gagawin natin sa pamagitan po ng matagal ng tradisyon ng simbahan na ginawang popular ni St. Francis of Assisi ang Way of the Cross, Via Crucis o Via Dolorosa. Sa taong ito, 2020, patuloy po tayong naghahanda para sa 500 years ng Kristyanismo sa ating bayan. At ang taong ito, ang magiging tema po ng ating panalangin at pagninilay sa landas ng krus ay ito. Ang landas ng krus bilang daan patungo sa pag-uusap o dialogue. Tayo po'y nagpapasalamat sa kura paroko ng San Agustin Parish dito po sa Tagudin, Ilocos Sur, si Father Cristeto Cortez. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming mapagmahal, Ama ni Jesus, kung saan nagmumula ang lahat ng panahon, Ikaw ang gumawa ng lahat. At kami po'y nagpapasalamat na kami muli mong pinarating sa isa na namang pagdiriwang ng kwaresma. Sa taong ito, O Ama, taon ng ekumenismo, ekumenismo, taon ng interreligious dialogue, kami iyong pinapaalalahanan na sa gitna ng pagdiriwang ng 500 years ng Christian, Christianity sa Pilipinas, ito'y aming ginagawa sa gitna ng kaibahan ng kultura at relihiyon. Kaya't Biyayaan mo po kami ng liwanag na unawain ang krus ng iyong banal na anak na si Yesus bilang paaralan ng pag-uusap, paaralan ng ugnayan tungo sa kapayapaan, tungo sa kaayusan at pagkakaisa. Sa pamagitan ng pagiging Church of Dialogue, gawin mong higit na mas matatag ang pananampalataya sa bawat isa sa amin habang aming niririspeto ang aming pagkakaiba. Luwalhati sa iyo, O Ama, pinagmumulan ng lahat. Luwalhati sa iyo, O Jesus, tagapagmagitan ng lahat. At luwalhati sa iyo, Espiritu Santo, pinagmumulan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Amen.
Christ and we praise you because by your holy cross you have redeemed the world a reading from the first letter of Paul to the Corinthians the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, it in remembrance of me. Every time then you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The Word of the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa kwentong ito ng huling hapunan ng Panginoon kung saan niya sinimulan ang sakramento ng banal na Eukaristiya, itinuturo din ng kwentong ito na ang dialog ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-upo, sabi nga ng mga kabataan, sitting down together, together. Alam niyo po, ang ganda ng buhay ay nanggagaling sa pagkakaiba. You could just imagine kung ang buhay po ay pare-pareho ang kulay, pare-pareho ang shapes, pare-pareho. Walang excitement, walang joy, sabi nga po nila. Routine and monotony can kill. Kaya siguro, nung ang Panginoong Yesus ay bumuo po ng kanyang unang komunidad, He chose people with different backgrounds. Magkakaiba nga ho yung kanilang mga political views, merong radikal, tulad ni Simon the Zealot, no? kanya-kanya po sila ng pananaw sa relihiyon din siguro. Ngunit sa gitna po ng kaibahang ito, ang Panginoong Yesus, tinuruan niya itong mga alagad papaanong sa kanilang pagkakaiba, they can be together at table. They can sit down and break bread without arguing, without anything but love and respect. Sa gitna ng kaibahan ng kanila pong mga estado, sa gitna po ng kaibahan, ng kanilang political at social at religious views. Sa ganitong paraan, nakuha rin po ni Jesus na umupo sa lamesa kasama ng mga tax collector, mga sinners, mga prostitutes. Para sa kanya, hindi problema ang pagkakaiba. He gave everyone a place at table, a space in his understanding heart. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus sa banal na Eukaristiya, turuan mo po kami kung papaanong umupo sama-sama sa gitna ng aming pagkakaiba. You shared yourself at sinabi mo, 
take and eat, this is my body. Turuan mo kami na higit sa lahat, amin pong maibahagi ang aming pagkatao, ang aming kaibahan, ang aming differences, ngunit punong-puno ng respeto at pagmamahal sa iba. Lahat pong ito, Panginoong Yesus sa Eukaristiya, samo namin at dalangin. Amen. Lord Jesus, crucified, have mercy on us. Oh uh-huh.